岁小萌娃竟成了村里辈分最高的人。一百三十岁的老头见了你也得喊太奶，就连你的校长都是你的重孙，而你的班主任更是你的重重重孙。就在你感叹人生无常、大肠包小肠的时候，你的小天才手表响。喂，是太奶部。小棉包闻言，眼中带着些无奈之色，老气横秋道：“嗯，七太孙儿，你找我有啥事？”电话对面，对方听见他的话后，客客气气的说道：“太奶，是这样的。”您的重重重孙子要娶媳妇了，咱们村的规矩您是知道的。小辈结婚需要辈分高的人证婚，您的辈分是咱们村最高的，所以就得麻烦太奶您回来帮忙主持婚礼。西孙呐、啊，我这两年在外面上学，也没时间回村子里面。我那几个兄弟呢，这咋就突然没人主持婚礼了呢？你这让我很难办啦、啊。周围几个小学生听见这话，立马就安静了下来，很是震惊的看着小棉包，一副三观碎裂的模样。太奶，这是因为您的堂兄弟们这一年都嗝屁儿了，我们大家伙怕影响您的学业，就没通知您。太奶啊，您这要是不回来，就没人当证婚人了，没人当证婚人，那村子里面的年轻人就没办法结婚，就得打光棍了。而且除了这个事外，咱村子里还有好多大事都得等您做主呢。这不，我现在就正在开车往城里面赶，来接您回村呢。小棉包叹了口气，摇头说道：“哎，你们这些小辈呀，真是不让人省心。行吧，我这个长辈也不能眼睁睁地看着年轻后生娶不上媳妇。我现在就去和老师请假。七孙，你开车注意点啦、啊。哎，太奶，您放心，我这车技好着呢。”<笑>真是的，还得让我一个九岁的小学生操心。小棉包嘟囔了一句，站起身，在一众小学生们惊为天人的目光中，朝着教室办公室走去。办公室中，一名相貌姣好、穿着素净的年轻女老师正坐在办公桌前。她名叫陈小怡，是一名老师，同时也是一名粉丝不少的网红。由于她网红的身份，也能为阳光小学带来更大的名气，因此学校特许她平时上班可以开直播。陈老师，你在忙吗？听见这声音，陈小姨回头一看，就看见一个双眼炯炯有神、长相萌萌的小学生走了进来。直播间瞬间狂刷弹幕。哟、哦、呵，这小学生长得不错嘛，一看就是个美人胚子呀，跟我小时候一样好看。小学生不上课，跑这里干啥？明明同学，你找老师有什么事吗？老师，我要请假。小棉包背着手，直接道出了自己的目的。直播间的水友们一脸好奇之色。这小学生啊，挺大呀，怎么感觉他一点都不像普通小学生那样害怕？老师，陈小姨一愣，问道：“棉棉同学，你是哪里不舒服吗？”那倒不是，我请假是因为我得回村给我重重重孙子主持婚礼。直播间的水友们都惊呆了。我丢，现在的小学生都这么离谱了吗？回村主持婚礼，特难的这是个人才啊！这孩子可比我们有想法多了呀，连主持婚礼这种清新脱俗的请假理由都能想得出来。什么拉肚子，家里人出车祸了，和这个理由比起来都弱爆了。六六六，我连儿子都没有，这小学生竟然都当祖宗了！主持婚礼，学生骗人，竟然都骗到我这个老师头上了。还是说这孩子小妹退学？不行，这可是个好苗子。好好读书的话，未来可期，绝对不能就这么浪费了。想到这里，陈小姨眉头紧皱，一脸严肃地盯着小棉包，语气严厉地说道：“棉棉同学，这才刚开学，不能随便请假。你要是想走出大山，必须好好学习，不能随便放弃学业。”说着，他又问道：“是不是你家里让你请假的？你家长呢？我要去你家里找你爸妈好好聊一聊。”小棉包见自己的老师明显不相信自己的样子。两手一挥，很是无奈的样子，那动作、那姿态，和普通的小学生可谓是天差地别。哎，老师啊，我没骗人，我是真的得回家主持婚礼。小明包摇头叹气，神色沧桑，用一种意味深长的语气说道：“而且，老师你还是太年轻了呀，谁说大山里面就不好了？难道到外边卷的要死，累死累活，赚的钱还不够开销的，才叫好？你们在外边当牛马。”百年之后能埋在山清水秀的大山里面，就算混得不错了。而我直接留在大山，这叫什么？这叫直接少走了八十年弯路。这唏嘘的眼神，看透世间红尘的话语，听得直播间里面的谁友目瞪狗呆。
，我丢，这小学生说的有道理哇、啊！区区一个阳光小学，竟然能出现这等卧龙，牛掰！这这，听得我都有点心酸了。呵，他是不是被老年人毒舌了？谁家九岁孩子能说得出这么有哲理的话？田神童老八这是？陈小一也听得一愣一愣的，都惊呆了。这做派，这话语怎么那么像和看透世事的老年人呢？有点离谱了吧？上级，老师不批，绵绵的请假条。九岁萌娃反手喊来自己的太孙儿帮忙，没曾想太孙儿是老师的爷爷。小棉包当场表示，以后咱俩各论各的。在学校我叫你老师，回家你喊我祖奶奶。<笑>老师，我是真的要回去给村里人主持婚礼呀、啊。主要就是我在我们村辈分比较高，我家族那些兄弟姊妹们。都是百来岁的人了，人上了年纪也都走了。现在我在我们村辈分是最大的了。直播间的水友们更不住了，再次笑出了声，哈哈，笑尿了。这辈分的多大？兄弟姐妹都百十来岁，这不扯犊子吗？小小学生撒谎有一手啊！我算是看出来了，这小学生就是人小鬼大，就是想请假。陈小姨也是同样认为的。身为一个被社会毒打过的成年人，他深知穷人的孩子想要过得好，可以说就只有读书这一条出路。老师面容冷峻，严厉道：“绵绵同学，我身为你的老师，得对你负责。没有正当、真实的理由，我不会给你批假的。你想要请假，让你的监护人来和我说。”小棉包两手一摊，十分无奈。没办法，他只好抬起手腕，打算用自己的小天才电话手表。他的七太孙儿打个电话。情况说明一下，来，太奶，咋了？苍老的声音传出，直播间的水友们都惊讶了。哎，卧槽，真有人喊他太奶啊？难不成他说的都是真的？真的极哦，肯定是他请的演员。陈小一皱眉，眼睛一眨不眨的瞅着小棉包，一脸狐疑之色。小棉包自顾自的对着小天才电话手表说道：“西太孙呐、啊，我这可能回不去了，我的老师油盐不进。”说啥都不给我批假，真愁人。要是我回不去，村里后生还咋娶媳妇啊？你赶紧来给我解决一下。陈老七一听这话，当时就急了。太奶，您别急，我已经到您学校了。小棉包嗯了一声，挂断了电话。陈小姨皱着眉，正准备说点什么，这时忽然间、啊，办公室的门被推开了。一个头发花白、精神矍铄的老头，风风火火地闯进了办公室。这老头不是别人，正是小棉包的七太孙儿陈老七。直播间的水友们和陈小姨看着这个突然闯进来的老头，都惊了。卧槽，这老头竟然还特么的有腹肌！谁家正劲老头身体素质比年轻人还好啊？好潮一老头儿，小学生在哪找的演员？真不错呀！谁友们啧啧称奇，也就是在这时，他们听见陈小姨的声音响了起来：“爷爷，你怎么来这了？爷爷，我都好久没见您了，也没有时间给您打电话，没想到您竟然来我这。”陈小姨脸上带着惊喜的笑容，准备和自己许久未见的爷爷好好说说话。然而，陈老七只是瞪了他一眼，压根就没搭理他，而是直接对着小棉包喊道：“太奶，我来接您的。”这一声“太奶”一出口，陈小姨眼睛猛地瞪大了，难以置信地看着自己的爷爷。爷爷，你喊他什么？直播间的水友也呆住了。我天，我的耳朵坏了，我好像出些幻听了。佳一，我咋听见那老头喊那个小学生太奶？咱主播叫那个老头爷爷，他爷爷叫那个小学生太奶。啊，我 CPU 都干烧了。所有人都懵逼了，看着一脸恭敬态度的陈老七，再看看背着双手、一副长辈派头的小棉包，无论是陈小姨还是直播间的水友们，都感觉自己的三观碎了一地。小棉包瞥了眼陈老七，微微颔首。七太孙来了呀！没想到我们陈老师是你的孙女，这不就巧了吗？刚好你和他说说，让他快给我批假。他背着手，小小的身躯，长辈的派头却拿捏的足足。陈老七恭敬的站在他身旁，认真的聆听着他的教诲。太奶，我弟明白。陈老七小鸡啄米似的点头，随后直起腰杆，瞪着陈小姨。大嗓门直接喊道：“小姨子，你还杵在那干啥？他是你老祖宗，知道不？赶紧过来叫老祖宗！”边说，他边对陈小姨招了招手，一脸不乐意的说道：“之前我怕你知道你老祖宗的身份，故意搞什么特殊待遇，就没告诉你老祖宗的身份。没想到你这妮子真是认死理！要不是我今天特意过来接太奶，你就要耽误咱村子里的大事了，知道不？”陈老七一顿巴巴，七十多岁的人了。嗓门却老大，称得上是中气十足，声如洪钟。这番话落在陈小姨耳中，简直跟魔音怪耳一样，直接怀疑人生了。老老祖宗爷爷，您在和我开玩笑吧？他才九岁啊，九岁不是九千岁啊！陈小姨很是崩溃。
，完全无法接受现实。造一个九岁的小学生老祖宗，哪个成年人能叫得出口啊？更何况我现在还在直播，让我在粉丝面前叫自己的学生老祖宗，那我一世英名就毁于一旦了啊！陈老七一听这话，顿吹胡子瞪眼了。小姨子，你都当老师的人了，咋连人都不会叫了？没礼貌！你老祖宗小时候，你还抱过他呢。马柳弟，赶紧叫人！谁有能听见陈老七的话后，爆笑出声，笑得肚子都痛了。噗呲！主播刚刚还在学生面前摆班主任的谱，结果学生是自己的祖爷呀！哈哈，这转折太骚了，闪了我的腰！主播快叫老祖宗，不然忒不礼貌了！牛批牛批！谁特么的能像主播这么屌，在自己老祖宗小时候抱过他呀、啊？别磨叽了，快叫人呀！哈哈，谁有能看热闹不嫌事大？不停的拱火，让陈小姨叫人。陈小姨看了眼旁边用来直播的手机，又看看背着手，微笑着看着他的小棉包，和正瞪着他的陈老七，脸色爆红，尴尬的恨不能找个地缝钻进去。第一次觉得生而为人很尴尬，就以爷爷那种固执的性格，我今天要是不叫人，这是绝对不会玩。想到这里，陈小姨深吸一口气，疯狂的给自己做着心理建设。好半天之后。他才涨红着脸，无奈地对着小棉包喊出了那个让他难以启齿的称呼：“老祖宗！”<笑>这样就对了，身为晚辈，哪能不叫人呢？小棉包气质老成持重，老声老气道：“七太孙，你啊你啊，其实咱没必要这样。这在学校，我和陈老师还是以师生相处，回家了再论辈分。你看看你现在这是办的。”让陈老师在大庭广众之下喊我老祖宗，这让陈老师的脸面往哪搁？<笑>陈老七恭敬的点了点头，但还是为自己的行为辩解道：“嗨，小孩子要啥脸面？喊您老祖宗是应该的。啊”老祖宗，我谢谢你啊！刚刚喊你的时候，你怎么不说这话呢？办公室中，其他的教师们一直默默旁观着这一切。此时。再也忍不住，肩膀一抖一抖的，哪怕是把这辈子最伤心的事情都回想一遍，都憋不住笑意了。直播间里面的谁有，也笑得眼泪都出来了。噗哈哈哈，这小孩子年纪不大，说话却气死个人了。太可爱了，人小鬼大说的就是他吧？咱们各论各的，我管你叫老师，你管我叫老祖宗。震惊，花季少女竟对九岁小学生叫出了一个难以启齿的亲密称呼。陈小姨听着同事们的笑声，感觉身上跟有蚂蚁在爬一样，十分不自在。于是她连忙转移话题，希望能打破这让人社死的氛围。棉棉棉同学，你想请几天假？陈老七有些不满他的称呼，但却被小棉包用眼神制止了，也就不好说啥了。回村主持婚礼，应该也就是两三天的功夫，就请个三天假吧。行。虽然现在刚开学没多久，请三天假有点多，但可以。不不不，这可不行，三天够干个啥？啊、三天够干个啥子？太奶回村主持完婚礼后，还得继任组长。小姨子，你也知道咱村的规矩，辈分最高的人才能当组长，这个组长人选非你老祖宗莫属。到时候啊，咱们村还得摆上七天七夜的流水席。这次回去。怎么着也得十天半个月的。听完这话，小棉包点了点头，恍然道：“我差点把这事忘了，这确实需要十天半个月的时间才行。”直播间的水友们人都骂了，看着细皮嫩肉、妥妥的一个小萌娃的小棉包，都特么的惊呆了。除了牛批，我已经想不出任何形容词来形容那个小学生了。九岁主持婚礼已经够离谱了，现在他还要继任组长，太他妈逆天了。谁家组长九岁啊？逆天小学生，牛批普拉斯。十天，这也太长了。我只是一个班主任，批不了这么多假，只有校长才有这个权利。陈老七用鄙视的眼神看着自家孙女，边抖腿边满不在乎的说道：“你这班主任当的真窝囊啊！哎，算了算了，实在不行就搞个先斩后奏，我先带太奶回家干正事，等正事办完了再说。”爷爷，有你这么说自己的孙女的吗？而且先斩后奏是不可能的，到时候你孙女我连工作就没有了。小棉包也觉得事情有些棘手。七太孙，陈老师说的也有道理，咱也不能为难孩子，不是？要是让孩子丢了工作，那就是我们这些长辈的大罪过了。没唤醒爷爷的爷孙情，但是唤起了老祖宗的祖孙情了。哎，真是伤脑壳、啊。烦求个人了，行吧行吧，我再另外找个能拿主意的人。一边说，他一边从裤兜里面掏出来一个老爷
，山寨机，很快电话就被接通了。喂，老舅，您找我有什么事吗？对面张嘴就喊舅，态度十分尊敬。陈小姨和办公室里面的老师们听着这道声音的一瞬间，眼睛瞬间瞪得溜圆。等等，这声音，校长，这不是咱们校长的声音吗？咱校长竟然喊陈老师的爷爷老舅，没想到咱校长和这个小学生还是亲戚关系。那校长该喊绵绵同学什么？哎，这关系都给我整迷糊了。老师们一脸惊讶之色，心里思索着他们校长和小棉包之间的关系。CPU 都差点被干烧了，陈小姨更是两眼懵逼。就什么就，我没你这个职，你瞅瞅你，都定的是什么破规矩？你不知道我要带你老祖宗回村主持婚礼，继任族长啊！这种大事要是被你小子耽搁了，你可是要被村子的人错几两股的。小的不，赶紧给你老祖宗批假，不然我就让你学校里面的所有人都知道你是一个不孝子。陈老七那一张嘴，就跟机关枪一样，噼里啪啦说个不停。直播间的水友们听得直啧舌。我的妈，这老头战斗力是真的强啊！看来他刚刚教训主播的时候还是收敛了，一张嘴跟机关枪一样突突突的。谁要是跟他吵架，肯定都没机会还嘴。笑死我了！现在不仅整个学校知道那校长是不孝子，全网也都知道了。很抱歉，以这样一种形式认识你，阳光小学不孝子校长。电话那边。已经五十来岁的阳光小学校长张玉德，即使被喷了个狗血淋头，他却连一丝一毫顶撞的想法都没有，一边擦着脑门上的汗，他一边舔着笑脸，忙不迭的说道：“哎，老舅，您教训的是，这是我考虑的不周到，您放心，这假是肯定要批的。那个，您要给老祖宗请几天假，我马上就批。啊”这他妈还是他们那个不苟言笑、原力古板的老校长吗？说他是狗腿子，没人反对吧？这就对了，你老祖宗回村事情多得很，你就先批个。说着，他用眼神询问小棉包的意思。小棉包见此，伸出左右手的食指，比了个十。哦，先批十天。哦，十天，这也太长了吧？哼，咋地？你有意见？你想当不孝子是不是？这话一出，张玉德顿时就没脾气了，只能苦着脸答应了下来。哎，好的，老舅，我知道了，我这就给老祖宗批假，您和老祖宗回陈家村吃好玩好哈。这还用你说？你咋那么多话呢？比我这个老头子还啰嗦。说着，直接挂断了电话。陈老七把手机踹回裤兜里，看着一旁懵逼的孙女，想了想，解释了一句：“小姨子。”其实当时安排你来这个学校，就是因为你表叔在这儿当校长。但是吧，我们又知道你要强，就没有告诉你，就是怕你有心理压力。陈小姨一听这话，心中大为感动。小棉包看着爷慈孙笑的一幕，欣慰一笑，炯炯有神的大眼睛里满是认真之色。陈老师，你放心，这件事我会帮你保密的，不会让别人知道你是关系户的。太奶说的没错，我们帮你保密，你也别有啥心理压力哈、啊。直播间的水友们不呲一声笑了出来，愣不住了。你们那一本正经的样子，我差点都信了。都当着这么多网友的面说出来了，还保密个鬼哦！正说话间，小棉包的假也批下来了。七太孙，假也批了，咱们回去吧。好嘞，咱们现在就回去。小姨子，你也跟我们一块回去。啊，啊我回去干嘛？陈老七一脸严肃，认真道：“你也是家族的人，族长继任，你必须在场。除了你以外，其他族人也都得回来。”陈小姨有些不情愿，但她也知道家族的规矩，只得点头答应了下来。好吧，那你们等我一下，我收拾下东西。陈小姨一手拿起用来直播的手机，说道：“我收拾好了，爷爷，棉，嗨嗨，爷爷，咱们走吧。”也就是在这时、哦，小棉包和陈老七才发现他主播的身份。这么说来，刚刚陈老师喊我老祖宗的时候，岂不是被很多网友看见了？啧，社死哦！陈老七一脸好奇之色，兴冲冲地问道：“小姨子，你还是个主播，多少粉丝了？在哪个网站直播？要不要爷爷给你刷个火箭？”陈小姨和水友们都惊了：“卧槽，他还知道刷火箭，秀到我了！”牛啊，老头！陈老七还想再问，小棉包连忙说道：“好了好了，七太孙，你别问了。陈老师不想说就别问，先回家吧。”三人一边说，一边往学校外走去。没一会儿，就出了校门。也就是在这时，小棉包整个人都愣住了。嗯、丁检测到宿主将要回归故乡，最强族长系统已成功觉醒。九岁萌娃还没出生，就已经是全村的太奶奶，一手三蹦子车技，更是惊呆一众。太奶，小姨子，咱们就坐这车回家。啊、我勒个擦，那个三蹦子看起来年纪都比我大了吧？那他妈的还能开吗？
，老头儿开老三蹦子，还是进山路？这是否有些过于危险了？这老头儿是怎么把他开过来的？爷爷，那个车，他真的能开回山里吗？而且你都这么大年纪了，怎么还做这种危险驾驶的事情啊？你这孩子还嫌弃我年纪大咋地？好了，别废话了，赶紧上车。一旁，小棉包瞅了一眼陈小弟，心中若有所思。最强组长系统，名声高也会有加成。我的这个后辈是个主播，或许能利用这一点。爷爷，您这么大年纪了，开三蹦子太不安全了。要是出事了，那就不好了。我觉得我们还是打个车回去为好。陈、嗯、老七觉得自己的孙女实在是太磨叽了，直接走过来，一把扯住她的胳膊，把她往车上拉。你怕个啥子？放心，稳的很，不会出事的。上车，上车，赶紧上车。哎哎哎，爷爷，你别拉我啊，我害怕。陈小姨一脸惊恐，最终她无可奈何，身不由己，欲哭无泪的坐在了三蹦子上面。直播间的水友们看着陈小姨那颤抖的身体，担心受怕的样子，不厚道的笑了起来。嘎嘎嘎，主播好像被推上案板的猪仔啊！老头说：“无虽老矣，尚能犯否？”嗨，有一说一，让一个老头儿开三蹦子进山，确实很危险啊！要是我，我也怕。陈老七在把孙女推上车，也一溜烟的爬到了车盒子里面，坐了下来。陈小姨瞅着他，眼神从惊恐逐渐变得疑惑起来、啊。爷爷，你怎么上来了？你不去开车吗？你老祖宗在这，我怎么敢坐在驾驶位上？小棉包微微颔首，沉稳道。对，今天我开车。看着年仅九岁，比车轱辘高不了多少小棉包，陈小姨和直播间的水友缓缓打出一个问号。当我打出问号的时候，不是我有问题，而是你有问题。有没有搞错啊？让一个小学鸡开三蹦子，这不纯纯作死吗？陈小姨死死地抓着车扶手，眼睛圆睁，心突突地跳，惊恐道：“爹，别开玩笑了，他才九岁啊。”怎么能开车呢？小棉包微微一笑，意味深长道：“陈老师，咱们不能以貌取人，小孩子开大车，这又有什么不可以的呢？”哎呀，九岁又咋地了？你老祖宗打小起，那就不是一般人知道不？他从小就经常在村子里面骑着三蹦子飙车，还经常玩什么高山速降。我跟你说，你老祖宗真是老牛逼了。啊小学生三蹦子飙车这几个词语联系在一起，那画面太美了，有一种马上就要凉凉的感觉啊！爷爷，我害怕，你别跟我开玩笑了。小棉包瞪了陈老七一眼，训斥道：“七太孙儿，你看你把孩子吓的。”说着，又微笑着看向陈小，宽慰道：“陈老师，别害怕，我的车技还是挺不错的。”现在时间也不早了，我得开车了，你们抓紧扶手哈。说着，小棉包干脆利落地坐上了驾驶位，随后猛地一踩油门，三蹦子直接一个弹跳起来。陈小姨只觉得一阵强烈的推背感袭来，身体控制不住的后仰，下意识发出一声惊呼声。小棉包面色淡然，从容自若地开着三蹦子，在他的操控下，三蹦子在公路上一路狂飙，直奔老家。我的老天爷啊！这小学生开车怎么这么猛？这不是快不快的问题了，这他妈是飞得太慢了。怕不怕车散架了嘛？反观陈老七却很淡定，而且看起来十分享受、哦、十分佩服的样子。哈哈，省歪歪，太奶的车技就是牛批啊！这经过太奶改装后的三蹦子也很牛批啊！哎呀，小姨子你别怕，我坐你老祖宗的车都坐了好几年了，一次事故都没有出过。啊，小学生还会改装车？还他妈的开了好几年车了，年龄九岁，开车经验九年是吧？卧槽！我突然想起了一个严重的问题，这小学鸡没驾照吧？与此同时，公路上几名留着黄毛的鬼火少年正骑着摩托车在马路上以 S 路线骑车，哈哈，那些傻屌开车真慢，四个轱辘跑的还没咱们两个轱辘快。赶明咱们把飙车的视频发在抖吧上，绝对能火。<笑>刚刚是不是有人超我们的车了？好像是的。我尼玛，还有人比咱哥几个开车还快？不能忍，咱们哥几个的摩托车可都是改装的地平线摩托，还有人敢和咱们比速度？必须干他，要比他更快。另一边，马路边，树荫下。两个巡逻的交警倚靠在巡逻车上聊着天。师傅，咱们市里面最近的治安真的挺不错的，都没人违章了。那确实，现在对于开快车的处罚力度还是挺大的，谁敢违章？两人正感慨呀，就看见一道蓝色的残影从马路前一闪过，掀起了劲风，吹得人眼睛都睁不开。师傅
，刚刚飞过去的，应该是一辆车吧？应该是的。打脸来得太快，就像龙卷风。他们刚说治安好，就有人在他们眼皮子底下开快车。太猖狂了！光天化日之下，竟然敢飙车，那么快的速度，随便出点问题就会出人命。没错，得赶紧把他们拦截下来。然而，他们刚上车，就听见一阵轰鸣声响起，抬头一看，赫然看见一群黄毛鬼火少年超速行驶，在后面追逐，从他们身边窜了过去。这些小混混真是无法无天了，大白天的，竟然就敢在城区主干道飙车，真是不要命了！他们这是在调戏法律，必须逮捕他们。对。哈哈，还想追我们？吃尾气去吧！歪日，那个人咋开那么快？压根追不上他！我住，我特能的就不信了，我能受这个委屈？加速加速，让他们知道我们鬼火少年的厉害！一时间，小棉包开着掉了漆的三蹦子，在最前方行驶。鬼火少年们鬼吼鬼叫，在后面追。最后方是两名怒气勃发的交警，三方人马在公路上追逐，上演着速度与激情。这边，小棉包稚嫩的脸颊上带着惬意之色。跟着小曲，淡定自若地开着车。陈小姨看着路旁飞速倒退的风景，面色苍白，吓得一句话都不敢说。哎，小姨子，你怕啥？你老祖宗开车是真低稳低狠，你看这不没出事吗？正在这时，听见一阵喧哗声，由远及近，快速的逼近。我操！超我们车的竟然是一辆三蹦子！我尼玛！谁他妈这么牛批，竟然能把三蹦子开这么快？笑死！再快还不是要快被我们追上了？哇、哦、啊！兄弟们，干他干他！爷爷，绵绵同学，有一群黄毛在追我们啊！完了完了完了！他的声音在裂缝中传播，如果话语有形状的话，此时已经被风扭曲的变形了。小棉包也听见了自己的玄孙在和自己说话，稚嫩的面颊上带着沉稳之色，同样扯着嗓子喊了一句：“晚了，你是怕赶不上是吧？”陈小姨一头问号，只觉得今天无语的次数比之前一辈子还多。谁说晚了？我说的是晚了。小姨子，你就是瞎操心。我不是跟你说过，这辆三蹦子是你老祖宗亲自改装过的吗？要不是车上坐着你这个小辈，你老祖宗根本不会把车开这么慢。晚客得我晚。有没有搞错啊？他九岁会改装车就算了，这速度还叫慢？小棉包听着两人的话，老气横秋道：“那可不，毕竟你是小辈，我得对你的安全负责吗？不能开得太快了。不过既然陈老师你怕回去晚了，赶不上，那我就快一点。”说着，他在陈小姨惊恐的目光中，猛地一拧油门，翻越然加快。哦，哈哈，够劲啊！太奶就是刁。直播间的水友们隔着镜头体验着飙车的快感，不由瞠目结舌，眼珠子都快瞪出来了。我的发，六六六，太牛掰啊！我光是看着就有种自己在飙车的感觉。这可比玩 VR 赛车游戏刺激多了。特么的，我玩游戏开车都不敢开这么快，一个小学生在现实中竟然都能开这么快。教练，我想学这个，我拜你为师，你教我开车吧。所有水友都被小棉包这个逆天的小学生给征服了。后方那些鬼火少年们追了上来。已经与三蹦子平行了，这不看不要紧。一看，三几个人都差点石化了。他们原以为会在看见一个留着络腮胡的肌肉大汉在开车，哪曾想驾驶位上坐着一名穿着好看、头戴小红帽子、细皮嫩肉的小萌娃。啊，我得眼睛，我的眼睛是不是瞎了？老大，我特么看见一个小学鸡在开三蹦子，我是不是出幻觉了？换你马，老子也看见了！我了个大草，什么时候小学鸡都这么卷了，竟然能把三蹦子开出这种唯我独尊的架势？鬼火少年们目瞪口呆，风中凌乱，完全没想到他们这群兄弟竟然败在一个小学生手里。也就在这时，他们与三蹦子之间的距离再一次被拉开了。看着骤然加速、瞬间起飞的三蹦子，鬼火少年们懵逼了。我捉那个小学生，好他妈的叼！这尼玛是三蹦子能达到的速度，这他妈的是三轮 KTM 吧 ？KTM 越野摩托车，横道，这个三蹦子绝壁是世界上最牛皮的 KTM 三蹦子。鬼火少年们的老大眼珠子一转，大声吆喝道：“哥几个，给老子追！老子看上那辆三蹦子了，必须拿下他！”老大都发话了，小弟们自然马首是瞻。冲啊，犯他！停车，靠边停车。那些开快车的人，肯定他奶奶的是一伙的。我今天非得把那些不要命的小混混给抓起来。不来的消息，那个人心里这么多的你要无一心。
。憋上急，绵绵开着三蹦子，带着自己的太孙回村主持婚礼。刚进村，小辈们就遇到了麻烦。太奶啊，麻烦大了！明天我家做酒席的鱼，本来就要运到了，但谁知道送鱼的人在路上翻车了，出车祸了。他们人倒是没出啥事，但是鱼全特么的死光了。是呀、啊。老祖宗，你也是知道我们村的规矩的。出了这种事，按照习俗，又不能重新去买鱼，太不吉利了。但是结婚酒席又不能没有鱼，大家伙一起赶紧想想办法。陈家村说是一个村子，其实就是一个家族，整个村子里面都是沾亲带故的。一听这话，整个陈家村的人也跟着着急起来了。哎，我操，那送鱼的也太粗心了，难搞，难搞啊！这一时半会，我们到哪搞那么多鱼呀、啊？一时间，众人愁眉不展。陈老七也吹胡子瞪眼的，很铁不成钢的看着自己的老哥，骂骂咧咧道：“六哥，你让我怎么说你？彭子好不容易结婚，你就不能找个稳妥点的人办是吗？”陈老六的儿子陈大胖，作为准新郎的他，比他爹更愁，更着急。别急，我有办法。正在众人抓耳挠腮的想着解决问题的办法的时候，一道奶声奶气的童声响起。陈家村众人神色一动，低头看向他们的小老祖宗：“太奶，您有啥办法？”按照规矩，我们不能去买鱼，那就只有去河里面打鱼吧。在农村里面，经常有人会去小河沟里面打鱼，这种事情对农村人并不陌生。太难，对，行不通吧？咱们这山里面的小河没有啥大鱼，是啊，太难，就凭那些小鱼也没办法做婚宴上的那种糖醋鲤鱼之类的硬菜啊。陈家村众人连连摇头，鱼他们又不是没打过，就那种巴掌大小的小鱼苗子，根本没办法在酒席上派上用场。小棉包微微一笑，宛如一位运筹帷幄的将军，双眼炯炯有神，奶声奶气的再一次说道：“放心吧，我有办法。”看着小棉包这自信的模样，所有人都沉默了。虽然我们的小老祖宗很牛皮，又会飙车，还会杀牛的，但一个小孩子能怎么在没有鱼的小河里面搞到大鱼呢？小棉包也没管他们怎么想，黑溜溜的眼睛从自己的子孙后代们的身上扫过，随后伸出胳膊开始点兵点将。你你你你，玄孙们，你们几个出列，跟我一块去打鱼。那几个被点中的人都是陈家村最为健壮的几个年轻人，几个壮汉挠了挠头，听话的站了出来。哎，好，老祖宗，您真要去打鱼啊？那还能有假？一边说，他一边拿出几个蛇皮口袋，往蛇皮口袋里面装了些东西后，把蛇皮口袋递给了一个壮汉。来，你帮我拿着，这东西待会还有用。好了，别耽误时间了，跟我走吧。说着，小棉包率先开路，朝着村头走去。哎，行吧。反正现在也没啥好办法了，死马当活马医吧，就按小老祖宗说的办吧。片刻后，一群人来到了村头停放三蹦子的地方。绵绵小手一挥，冲着他的玄孙们说道：“上车。”后嘞，玄孙们应了一句，伸手利落的翻上了车。陈小鱼看着三蹦子，眼皮子直跳，又回想起了不久之前被三蹦子支配的恐惧。他深吸一口气，做了下心理建设后，一咬牙。踩着车轱辘爬上了车，五个膀大腰圆、浑身腱子肉的壮汉，加上一个娇小玲珑的陈小姨，六个人加上绵绵专门带上的东西，一起挤在三蹦子上面。顿时间，那辆掉漆的三蹦子就被站得满满当当的。我擦，有没有搞错啊？这小破三蹦子上面能进得住这么多人吗？这要被坐坏了吧？直播间里面其他的水友看着都哈哈大，哈哈大笑起来，哈哈，朴老板多虑了，这三蹦子牛逼着呢。别看他老，但他的质量杠杠的。气弟弟切了一声，压根不信这鬼话。吹十三把你们，就这三蹦子，老掉牙了都。而且现在太阳又快下山了，光线不好，山路又难走的一批。到时候走着走着，车轱辘掉了，或者车翻沟里去了，那就完犊子了。水友们微微一笑，意味深长道：“乔老板，你还是多虑了呀。你就放一百个心吧，这小老祖宗可比这车还牛批。”没错，小老祖宗稳了一批，不该你操的心，你别操。滴滴滴，缓缓打出一个问号，不明白这是啥意思。然而没一会，他就看见那个细皮嫩肉的小学生直接坐在了驾驶位上。啊、哎呦我去，这小学生怎么坐到驾驶位上了？正在他为之不解的时候，下一瞬就很突然。他就看见直播屏幕直接飞了起来，路旁的景色飞速倒退，彰显着那风驰电掣般的速度。卧、啊、槽，什么玩意儿？这尼玛小学生直播公路飙车，玩这么大不要命了？直播间的水友们在看见 P D D 发的弹幕后，他们咧嘴一笑，义正词严道：“住口，不要胡说！这是在山里面，怎么能叫公路飙车呢？”
，骚猪，你怎么能凭空污人清白呢？再胡说，小心律师函警告。屁屁屁，瞪大双眼，无不佩服的说道：“这小学生真的逆天了，老子长这么大就没见过这么牛批的车技，这速度直接他妈的起飞了都！”山路上。三蹦子的速度迅疾如风，那崎岖的山路，复杂的地形，能够让无数老司机望而却步，心生惬意，绵绵却觉得一点挑战性都没有，淡定的开着三蹦子，如鱼得水般穿梭在山里与密林之中。车上几名壮汉享受着劲风吹拂的感觉，兴奋的发出几声吼叫声。牛吼，爽！每次坐小老祖宗的车都是这么刺激，我喜欢，就是这种感觉。别少。太他妈的刺激了！我感觉我现在就是《速度与激情》里面的主角。几人兴奋的不行，发出中气十足的叫喊声。陈小莹一只手紧紧的抓着车扶手，一只手拿着手机直播。那张漂亮中又带着生无可恋的脸，就映入了直播间所有观众们的眼前。陈小莹很是无语的看着这几个壮汉，发出了疑问：“大哥们，你们男孩子的快乐就这么简单的吗？坐个车就觉得很爽了？你们不觉得飙车很危险吗？而且还是在山里面飙车。”几名壮汉看着自家妹子，豪迈一笑，哈哈哈,哈，哈，男孩子的快乐就是这么简单。他个锤子哦，老妹儿你就放心吧，咱们的小老祖宗稳的一批，他还能让咱几个后辈出师不成？直播间的水友们听着壮汉们的话，又看着陈小姨那愈发无语的表情，也忍不住笑了起来。感谢这个九岁的太奶奶打鱼，竟然直接拜起了龙王。龙王老哥，这是礼物，你收好，你可得多借我点鱼呀！玄孙们，咱们到了，都下车吧。后嘞，三蹦子上的壮汉们连声应道，跟下饺子一样，纷纷跳下车来。陈小姨也麻溜的下了车，一下车，哦、所有的水友都被这里的风景给征服了，屁屁屁也被陈家村这里的美景心向往之。这里是真的漂亮，等有时间了。我一定要去那里旅游，好好体验一下。谁听着话这话，笑哈哈的调侃起。骚猪啊，骚猪，你的法拉利可开不进这山里面。除非你有小老祖宗那牛批的车技，或者徒步进山，但你这体格有那个体力嘛？哎，你们是不是忘记那小老祖宗过来是干啥来的了？他是来打鱼的啊！我操，你不说我都忘记这事了。小老祖宗说他有办法，到底有啥办法？直播间的水友们回想起了本次旅行的目的，心中有些疑惑，有些质疑。啊，这么浅的河水，能搞几条小鱼就不错了，根本不可能有大鱼。小老祖宗肯定是吹牛皮的吧？除非他会仙术，不然是绝对没法搞到大鱼的。陈小姨这般想着，一边想，她一边把手机镜头对准了小棉包。只见小棉包奶声奶气的指挥着自己的玄孙们：“方子，强子。”你们把车上的蛇皮袋子拿下来。后嘞，刚强两位壮汉十分乖巧的把蛇皮袋子搬了下来，放在了小棉包身边，十分好奇的问道、嗯：“小老祖宗，您带这些东西来是要干啥？他们有啥用啊？”小孩子家家的，别问那么多，就算我跟你说了，你也不懂。小棉包蹲下身，然后他开始从蛇皮里面往外掏东西。只见他从蛇皮口袋里面掏出了一叠一叠的贡品，还有牛头、猪头以及一些瓜果食物、啊。老祖宗这是在干啥嘞？这到底是来打鱼来了，还是来野炊来了？直播间的水友们，还有小棉包的玄孙们，都是满脑袋的问号，被小棉包的操作直接给整懵逼了。只见小棉包竟然又拿出了一炷香，开始焚香祷告了起来。啊，这不是吧？出门打鱼也特么的需要祭祀的嘛？这没必要吧？区区一条还没有两米深的小河，就算是祭祀有啥用？谁有们都懵逼了。这时，有谁有提出了一个思路？可能这是他们陈家村的习俗。看着这话。其余的水友们觉得有那么几分道理。然而就在这时，直播间里来了个民俗学家周成，他看着小棉包祭祀的流程，惊得大半都快掉下来了。太不可思议了！这位小学生的做法让我想起了一个古代的职位——古代史官。古代史官是负责国家大型祭祀，还有帝王的饮食起居，乃至于全天下的百姓种什么的、吃什么饭的人。而这位小老祖宗祭祀的过程，就像是传说中的古代石棺祭祀的一种流程。这种祭祀的流程，应该是在向龙王求东西，但具体是求什么东西，我记不清了。不过照现在这种情况看。这小老祖宗应该是要和龙王借鱼吧？真是难以想象，他一个九岁小孩是怎么懂这种久远又偏门的知识的。周成一脸怀疑人生，在民俗学这一块，他一个专业的人
，懂得好像还没有一个九岁小孩多。直播间的水友们在听完他的话后，双目瞪如铜铃，直接给整不会了。啊，这这么邪乎的吗？搞祭祀，像龙王求东西，他一个九岁小孩，为什么会懂这些啊？不是我说，打个鱼而已，没必要这么卷吧？那不纯纯扯淡吗？吹牛的吧？不管在牛批的小学生，都是幼稚幼中二的小孩子。小面包双眼微合，焚香祷告，写满了幼稚两个字的小脸上，一片庄重肃穆之色。待把祭祀流程走完后，他睁开眼睛，双眸炯炯有神。随后，左手抓住牛头，右手抓住猪头，双臂抡圆，把手上的东西抛了出去。沉重的动物头颅在空中划出一个完美的抛物线，落进了河水之中。哎，我猪，我服了，好端端的，把东西都扔了干啥？可恶，既然要扔，为啥不扔我嘴里啊？说正经的，那么好的东西都提莫的扔了，不是糟蹋粮食吗？直播间里面一片哗然，哪怕是小棉包的几个玄孙也很不理解小棉包为什么要把东西扔了。老祖宗这是在搞啥呢？好端端的怎么浪费粮食了？我又不敢多嘴，不然回去就得挨竹笋炒肉了。突然间，有一些水友发现了盲点，他们眼中写满了惊讶，震撼道：“兄弟们，你们搞错了重点啊！你们特么大，就没有想过为啥小老祖宗才九岁？”怎么就能一只手把牛头和猪头给扔得那么远吗？要知道，那玩意儿可是有好几十斤呢、啊，成年人都做不到那些事，一个九岁小孩竟然做到了。此言一出，直播间里面其他的水友立马反应了过来，大呼卧槽：“卧槽，卧槽！你不说，我还没反应过来。”惊呆了我，小孩子咋有那么大的力气的？不对劲儿，你们有没有发现一件事？那牛头和猪头落水时，一点浪花都没起，也没有一点声响，就像是被河水吞没了一样。按照勾股定理来讲，把几十斤东西扔到水里面，绝对不是这样的。哦、我说这不科学啊，有大问题！难不成真的特么的有龙王？楼上的楼上，你咋不说量子纠缠呢？谁有们脑子里瞬间闪过种种复杂的数学公式、万有引力、勾股定理、鸡兔同笼、薛定谔的河水？最终，无数复杂的公式定格成几个词。卧槽，牛批，神童大力士啊！龙王老哥，这是礼物，你收好，你可得多借我点鱼呀！小棉包负手站在小河边，看着波光粼粼的河面，忽然心中似有所感、哦，神情一动，脸上露出了一个笑容。直播间的水友们，还有陈小姨和那几个壮汉，看着小棉包负手而立的样子，莫名觉得眼前这个小学生看起来无比神秘，让人不敢小觑。我知道在哪下网了，把渔网带上，跟我走吧。身后，陈小姨和那几个壮汉脸上是说不出来的震惊。真的假的？拜龙王真的有用吗？几人心里直嘀咕，随后拿着之前就准备好的渔网，大步跟上了小棉包。好了，就在这里下网吧，开整。小棉包满意的点了点头，伸手从名叫刚子的壮汉手里拿过渔网。哦，小老祖宗，你这是要亲自下网？嗯啊！小棉包点了点头，一脸淡然。一听这话，直播间的水友们都震惊了。开什么玩笑啊！一个九岁的小孩子，他甩得动渔网吗？那渔网比他还重吧？这孩子也太他妈的虎了！几个玄孙也连忙劝了起来：“小老祖宗，我们这么多大人在这，哪能让你亲自干活啊？”而且你这么小，万一摔渔网的时候，你把你自己摔下河了怎么办？那样的话，咱们村子不就群龙无首了？听玄孙一句劝，放下渔网，让我们来吧。几人好声好气的劝了起来。还有一个壮汉，一边说一边伸出手，准备把渔网拿回来。小棉包看着那只朝自己伸过来的手，小手轻轻一挥，顿时那人只感觉一股巨力袭来，整个人直接被推开了。我操！小老祖宗劲儿好大。这名壮汉一脸震惊，难以置信地说道：“其余人也震惊不已。”直到这时，他们才想起来，他们的小老祖宗能徒手开三蹦子，能把牛头和猪头扔那么远，力气可是很大的。哎，绵绵同学，你不能弄啊，很危险的。这时，陈小姨看不下去了，也想要阻止小棉包。身为一名老师，他下意识的就想让自己的学生兼老祖宗远离危险活动。刚子上前连忙拦住，说道：“老妹儿。”淡定，咱小老祖宗可以的。其余壮汉们也纷纷说道：“是的，没错，就咱小老祖宗这么牛批，不能把他当普通小孩子看待。他劲大，应该是没问题的。啊”什么鬼啊！刚刚你们可不是这么说的。感性，九岁的太奶奶一网下去，直接满载而归。五个壮汉玄孙根本拉不动。祖宗，你真了，我对你的崇拜简直犹如滔滔江水，延绵不绝。<笑>
，绿色的渔网如天女散花般散开，呈现一个完美的融景，径直落入河水之中。这一幕直接镇住了所有人。我操！小老祖宗这渔网撒的牛逼啊！术士是削刀拉屁股，开了烟了。纱布擦屁股，给我露了一手啊！直播间的水友们也直接看呆了。就这就这，打鱼十几年的老渔民来了，也特么的得甘拜下风吧！尼玛的，谁家的九岁小孩这么牛皮啊？小棉包手里抓着渔网的一桶，扭头看向身后，表情震惊，满脸佩服之色的玄孙们。哦、嗯，都愣着干啥？都过来，准备拉网了。啊、老祖宗这才刚下网，就要收网啊！就这小破河，我小时候经常来摸鱼抓虾，只抓得到一些小鱼小虾，大鱼压根就没见过几条。而且小老祖宗您拿的是大网孔的渔网，估计连小鱼小虾都捞不着。哼，小老祖宗，你也别抱太大希望哈，不然待会估计就要伤心了。几人说着，走到了小棉包身边，拉住了渔网，一脸无所谓的模样。小棉包很是无语：“你们话怎么这么密呢？好了，别说了，拉网吧。”老祖宗，不是我说，就我一个人都能轻轻松松的把渔网拉上来。五个大男人一起，根本就是杀鸡用牛刀，大材小用啊！然而下一刻，网上就变了。在他们五个人协力之下，竟然没把渔网拉上来，那渔网竟是纹丝不动。哼，怎么拉不动啊？我说，这怎么回事？我们五个人力气这么大，怎么可能拉不起来一个小小的渔网？难道是网到大石头了？有可能，但是我们这么多人拉网，就算是再大的石头，也该拉上来了。小棉包面色淡然，似乎早就想到了会面临这种情况一样，淡淡说道：“把你们吃奶的劲儿都使出来，不然绝对是拉不上来的。”众人闻言都惊讶的不行。好，我就不信这个邪了，我就不信把他拉不起来，都给我认真点。壮汉们看着自己等人拉上来的渔网，一时间、啊，只因为这个渔网里面的东西，除了淡水鱼之外，还有石斑鱼、带鱼、鳕鱼、竹节虾、鸡尾虾、梭子蟹、青蟹、寄居蟹。我傻了，真的，这个世界出 bug 了吧？带鱼和梭子蟹那些东西不是海产品吗？为什么在大山的河里面能打到海产品啊？真是特么的见鬼啦！小老祖宗牛批，你到底是怎么做到的？直播瞬间狂刷弹幕，我操了，好多鱼啊！那么多鱼，都特么的快把渔网挤爆炸了，怪不得刚刚拉不上来。这不对吧？这么小的河里面，怎么会有这么大的鱼，而且还那么多？把那些鱼的祖宗八辈都抓过来，也没有这么多吧？太不科学了。众水友除了牛批二字，已经无话可说了。陈小姨满目震撼之色，说道：“绵绵同学，我的粉丝们都觉得你很厉害呢。<笑>这可不是我厉害，这是我和龙王讨价还价的结果。<笑>不是吧？拜龙王竟然真的有用！”众人震惊中带着茫然之色，觉得这件事荒诞离谱中，又带着那么一丝合理性。别墨迹了，玄孙们，你们过来，把这些鱼啊、虾呀的都装到车里面。小棉包指挥着壮汉们把打上来的鱼虾全都放在三蹦子上面，这不放不知道，一放吓一跳。我去，老祖牛皮啊！三蹦子直接被鱼给塞满了。做不了人了，你们几个小辈们就走路吧。年轻人得多锻炼锻炼，知道不？是是是，老祖总说的对。太阳渐渐西斜，夕阳余晖落在崎岖的山路上。有种别样的美感。小棉包开着三蹦子，拖着一整车的鱼虾，满载而归。因为收获太多，所以回家的路上就没办法飙车了。车后面几个玄孙们满头大汗的跟着，哈哈，笑死我了！主播成了工具人，小老祖宗美滋滋的把着方向盘开车。小老祖宗表示，无敌，是多么寂寞啊！啧啧啧，小老祖宗太牛批了，他以后就是我的精神弹泵。嘿嘿嘿，不知道陈家村的人要是看见小老祖宗带了这么多鱼回去，会是啥表情？陈家村，一众陈家村村民都紧皱着眉头，愁眉不展啊！陈老六和陈大鹏两个人，更是一根糖接着一根糖的抽，主打一个愁。呃，完了，太烦了，这弄不到鱼，这酒席就办不好了。其他人叹了口气后，连忙出声安慰起来：“先别急，小老祖宗不是出门打鱼去了吗？说不准就把问题解决了呢。”“那不是小孩子闹着玩的吗？就那小河狗子，有个锤子鱼哦。”说起来，太奶他们都出门那么久了，咋还没回来？可别出事了吧！也就是在这时，一阵轰隆隆的声音在村头响起。陈家村的人回头一看，发现迎面而来一辆。
，行驶的非常缓慢的三蹦子。哦，嗨，这不说曹操曹操到吗？可算是回来了。嗯，就是这小老祖宗今天咋转性了？开车开这么慢，众人长舒一口气，快步朝着那边走去，打算看一看收获如何。虽然他们没抱太大的希望，然而刚走进，他们就看见了整车的鱼。卧、嗯、槽，卧槽，怎么会有这么多鱼？好多啊，还都是大鱼。哦，小老祖宗太厉害了，还真让他从那条小河沟子里面搞到了那么多鱼。太好了，酒席的室友着落了。我就说嘛，小老祖宗为啥开的那么慢？原来是车上装的鱼太多了呀！呀，还有螃蟹啊，这又是啥鱼？长得真特么的别致，我长这么大还没见过这种鱼呢。一群人又惊又喜，满目震撼之色，简直是难以置信，也对他们的老祖宗简直无比佩服。陈老六两句，更是高兴的都快蹦起来了。太奶，真是太感谢您了，要不是有您出马，这酒席都办不了了。祖宗。你真了，我对你的崇拜简直犹如滔滔江水，延绵不绝。<笑>最小萌娃竟成了村里辈分最高的人，一百三十岁的老头见了你也得喊太奶，就连你的校长都是你的重孙，而你的班主任更是你的重重重孙，最后更是觉醒了最强组长系统，带领村民发家致富，做大做强。嗨，你们都是我的晚辈，不必这么客气。好了，都别闲着了。先把这些鱼都收拾出来，把明天酒席的鱼留出来，其他的今天晚上就弄出来都吃了吧，也算是给大伙尝尝鲜。陈家村众人看着小大人似的安排事情的小棉包，哈哈哈的大声笑了起来。好嘞，那咱们大家伙都绑把手，争取快点吃到鱼。哈哈哈，小老祖宗就是大气啊！老六，你跟太奶学着点，明天搞酒席的大方点。众人嘻嘻哈哈地说着笑，气氛欢快，热闹至极。这时，突然间一阵愤怒的大喊声响彻四方：“我特么特么，谁动了我的牛？这日子简直没法过了！特么的，到底是谁特么的动了我的牛？”只见迎面而来一个略显富态、穿着厨师服的中年男人，他眉毛倒竖，走路时虎虎生风，眼睛里燃烧着愤怒的小火苗，可见他有多生气。直播间的水友们看着来人，眼中带着惊讶之色。卧槽，这不是纳税，大名鼎鼎的美食家王刚，还有他的徒弟吗？我记得他可是上过国家台美食节目的超级大厨啊，他怎么会在这种小山村里面？能和王刚认识的人，应该不是一般人吧？这个小小的陈家村，除了有一个逆天小学生，还有当主播的老师，还有个当校长的，卧虎藏龙啊！陈老六见王刚那怒气冲冲的样子，有些疑惑。啊王大叔，你这是咋了？这好端端的，咋这么生气呢？主家，我问你，那些牛肉到底是谁动的？我不是交代过了吗？我是一个厨子，一个对美食要求很高的厨子。那些牛肉，我是准备亲自来做酱牛肉的。现在呢，却被别人抢在前面，给他弄了。你们这是不尊重人啊！不尊重我。王刚很生气，自己准备做的牛肉被被人给料理了，这让他的强迫症都犯了，浑身就跟有蚂蚁在爬一样，很不舒服。王大厨，我们没有不尊重你，真的。之前那头牛发狂了，没办法，我们村的小老祖宗就只能先把牛给嘎了。这嘎了牛，要是不先把牛肉给卤了，明天味道就不好了，都是没办法的事。嗯，就是你们之前一直说的九岁的小祖宗，你们这不是在胡闹吗？你们那么多大人，怎么能让一个还没有灶台高的小孩子下厨？要是明天来吃席的人说不好吃，那不等于砸了我的招牌？陈老六叹了口气，有些为难。老、啊，那你说怎么办、啊？小棉包听不下去了，也不愿意让自己的六太孙为难，上前一步，走到王刚面前，老气横秋的神态，却用奶声奶气的嗓音说道：“王大厨，你放宽心，我做的卤牛肉肯定好吃。”你懂个！王刚恼火的很，正准备发火来着，但是当他一看见说话的人是一个站得笔直、脸颊白嫩、萌萌哒的小萌娃后，心灵瞬间被击中，满腔怒火化为了乌有。哎，你就是他们的老祖宗！王刚很是诧异，随后微微蹲下身，看着小棉包，脸上扯出一个和善的笑容。哈哈哈,哈！王刚这是被小老祖宗萌化了，瞧他那光速变脸的样子，春晚没他我不看。<笑>有一说一。咱小老祖宗确实很猛呀！对，我就是他们的老祖宗。小棉包看着王刚，正色说道：“王大厨，我知道你的顾虑，但是你放心，我的厨艺也不差的。”小棉包说的很认真，但却把王刚逗笑了。你的孩子
跟个小大人一样。王刚压根没把他的话往心里去，觉得这就是小孩子说着玩的。他满脸笑容，好声好气的和小棉包讲着道理。不过呢，小孩子不可以随便动大人的东西哦，那样糟蹋食物就不说了。要是不小心伤到你了，那就是大事了。得，谁家五大三粗的爷们儿会用卖萌的语气说话啊？乐意卖萌啊，这是。事已至此，牛肉被做了就做了吧，麻烦你们再重新准备一头牛吧。啊，真不用，而且不是我吹，我做的牛肉比你做的好吃多了。这话一出，直播间的水友们都是黑人问号脸。这还不叫吹，虽然我承认这个小学生飙车、打鱼这方面挺牛的，但是比厨艺人家才是专业的。不过我倒是很看好这个小祖宗哦，这可不是一般的小学生啊！王刚笑了笑，不以为意道：“<笑>小孩子别瞎说，那什么主家，你赶紧去准备吧。”陈老六想了想，点头应了一句，就准备去重新准备牛。毫无疑问，陈家村的人也更加信服王刚一些。当小孩子就这点不好，容易被人忽略，真的不用啦。小棉包极其认真的说道：“重新准备牛，那么多肉吃不完就浪费了。你们不是不相信我的厨艺吗？牛肉我已经卤好了，你们跟我来，去尝尝就知道了。”众人随着小棉包一起来到了厨房，那尝尝吧。嗯，小孩子做的东西，谁特么的敢吃啊？要是不小心食物中毒了，那明天的酒席咋办？陈老六等人对视一眼，觉得自家小老祖宗说的有道理啊。当即，一群人在旁边开口劝着王刚：“王大厨，要不然你就去尝尝味吧。”“对，尝一尝就知道了。”“我们相信小老祖宗的厨艺。”一群人劝、啊、王刚，还真不好拒绝，最后一咬牙，一狠心。行，那我就尝尝。随着锅盖被揭开，霎时间，一股浓郁的肉香味扑面而来，香味浓郁、醇厚，闻之令人口舌生津，食欲大动。陈家村众人忍不住咽了咽口水，好香啊！太他妈的香了，光闻这香味，味道应该就差不到哪去。王大厨，你说呢？王刚深吸了一口卤牛肉的香，眼中满是惊讶之色、哦。香，喷香，这牛肉确实香得很。真是奇了怪了，一个九岁小孩子做的卤牛肉怎么会这么香？我做的卤牛肉都没有这么香。顿时间，卤牛肉的品相再次征服了所有人。九折卖相，看着就很好吃啊！老祖宗，我也想吃。鸡老，看得我都流口水了。汪大厨，你别耽误时间了，赶紧尝尝看。当牛肉入口的时候，一股无法言喻的香味在唇齿间迸溅开来，软烂适中的牛肉沾满了汁水，酱香味十足，带给味蕾极大的享受。王刚被猛地睁开了，直接表演了一个瞳孔地震。卧槽，太好吃了！世界上怎么会有这么好吃的牛肉？我发誓，我长这么大从来没有吃过这么好吃的牛肉。男性九岁的太奶奶一锅卤牛肉，直接俘获厨神王刚的传说，当场就要认九岁的小棉包为老祖宗。老祖宗。<笑>接上集，厨神王刚瞪大眼睛看着小棉包，心里震撼，简直无法用语言来表达。这小孩子特么的是怪物啊！为啥一个小孩子做的卤牛肉比我这个声名赫赫的美食家还好吃？陈家村的人一听这话，齐刷刷的低头看着大铁锅里面的牛肉，眼睛都在发光。真的吗？真的很好吃吗？连王大厨都说好吃，那肯定没有假。小老祖宗就是牛批啊！小小年纪就有那么牛批的厨艺，太嗨！这下我们可以放心吃了。嘿嘿嘿，我也要尝尝小老祖宗的手艺，我也要，我是主家。让我先尝尝。等一下，一声大喝传来，只见王刚眼睛一瞪，跟个怒目金刚似的，非常严肃的说道：“这卤牛肉现在还不能吃。”“嗯，啊，为啥？你能吃，那轮到我们了，咋就不能吃了？卤牛肉要冷下来吃才更好吃，最好是在卤汤里面浸泡一晚上再吃，才是最佳选择。”说着，他又忍不住吞了吞口水。马德，那卤牛肉现在吃就那么好吃，等它冷下来吃，也不知道会是何等美味。小棉包抬头看着王刚，眼中带着赞许之色，微微一笑，很是老成的说道：“王大厨不愧是美食家，论吃你是行家。”王刚听着这老气横秋的话，看着对方白嫩嫩的小脸，此时他可不敢把对方当小孩子看了。嗨。小老祖宗，你过奖了。就以卤牛肉这手艺来说，我是远远不及您的。说起来，我还得给你道个歉，刚刚是我小看您了。小棉包摆了摆手，九岁的身体却带着与年龄不符的老成，笑着说道：“没事，不知者无罪吗？”乖乖，太奶，这肉我们真的不能吃一点吗？小老祖宗，说实话，我们都很馋呢、啊。
，要不您就让我们吃一点。小棉包回首看向自己的子孙后代们，却见他们都睁着塔兹兰大眼睛看着自己。哎，你们这些小孩子啊，就是管不住嘴，看把你们馋的。说着，小手一挥，吩咐道：“既然你们都想吃卤牛肉，那就分出来一部分，现在就吃，剩下的丢到锅里面，明天吃。”陈家村众人一听这话，顿时乐开了花，纷纷欢呼起来。哈哈哈！哎，谢谢小老祖宗。哈哈，吃肉喽，吃肉喽！他们笑哈哈的，手脚麻利的，立马就开始按照小棉包的吩咐去分牛肉去了。唐、王刚和他的徒弟看的是痛心疾首，一阵干着急。小老祖宗啊，你为什么要同意他们现在就吃卤牛肉啊？这不是，这不是浪费美味吗？小棉包看着王刚，一脸无所谓的表情，很是洒脱的说道：“有钱难买，我乐意，不就是一点牛肉吗？大家开心就好。再说了，你的子孙后辈们和你撒娇，就是为了吃点卤牛肉。哥你，你你忍心拒绝吗？”啊总感觉这话哪里不对劲，这话六十岁的老头老太太说没问题，可你才九岁啊，九岁说这种话。王刚憋了半天，憋出一句话：“行吧，小老祖宗，您说的真对。”直播间的谁？哈哈，哈哈，笑不活了！九岁小孩当祖宗，百岁老人当孙子，还要给九岁的祖宗撒娇，说自己要吃肉肉，这是什么离谱又魔幻的剧情呀？他，你看那些人都特么的在抢牛肉了，人群一窝蜂的抢着牛肉，声音嘈杂，气氛热烈至极。我捉，台阶儿后吃了。香的我把舌头都快吞下去了。小老祖宗这手艺真是没得说的，真是配香啊！这卤牛肉色香味俱全，超级无敌好吃。马的不行，我还得再来一块。呜、哦、呜，太好吃了！下午，王刚就满脸纠结之色的找上了小棉包。嗯，你找我有什么事吗？王刚扣了扣脑壳，有些不好意思，踌躇不决道：“嗯，这个那个就是。”听他说了半天，一句完整的话都没说出来。直播间的水友们和陈家村的人都无语了。王刚师傅，你到底要说啥？咋支支吾吾个没完了？嗯，你到底要说啥？怎么这么大个人，还婆婆妈妈的？说着，小棉包还忍不住叹了口气，摇头说道：“哎，你说说你们一个两个的，让我这个当长辈的这么不省心。”<笑>哈哈，小老祖宗真是人小鬼大啊！这长辈的架势，妥妥的拿捏住了啊！王刚听得都懵逼了，目瞪口呆的看着小棉包，一脸诧异道：“啥玩意？我也不是你们陈家村的人啊，怎么就成你的后辈了？”小棉包背着手，神色淡定，明明是个小孩子，气质看起来却跟个老干部似的。我的后辈太多了，都记不过来了。但是你不是跟我们村的那谁称兄道弟的吗？我们村，我的辈分最大。既然如此，那你怎么不算是我的后辈呢？来，叫声老祖宗听听。我说，小祖宗这关系盘的真够远的，学到了。小老祖宗真会占便宜。所有的谁有？没有一个人。认为王刚会叫小棉包老祖宗，甚至还有人认为，按照王刚那个火爆的脾气，说不准还会发火呢。正当谁友们这么想的时候，好吧，老祖宗。王刚的声音响起，他恭恭敬敬的对着小棉包喊了声老祖宗。霎时间，直播间的水友们彻底卡壳了。卧槽了，我没听错吧？他咋还真叫了？离谱啊！王刚喊出那句老祖宗后，就像是打通了任督二脉一样，整个人豁然开朗。也不扭捏了，看着小棉包，笑呵呵的说道：“老祖宗，您看我都听您的了，喊你老祖宗了，那我求您个事行不？您能不能把卤牛肉的配方交给我？”太阳个狗的，我就说王刚那么傲的一个人，为啥突然变得这么卑微？原来他是看上了小老祖宗的卤牛肉配方了呀！他是真的鸡贼呀、啊，想从小祖宗手里哄东西。小棉包看着王刚，一副果然如此的表情，看得王刚很是不好意思，老脸都变红了。嘿嘿，老祖宗，你看，你真想学？王刚小鸡啄米似的点头，嗯，想学。老祖宗，我想学卤牛肉。<笑>行啊，我可以教你。还有直播间的水友们都惊了，不会吧？小老祖宗真要把配方交给王刚啊？这也太大方了吧？难道是小老祖宗起了爱财之心，想要收徒？九岁小孩收厨神王刚为徒，这场面太美了吧！<笑>